คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีนีป๊อปนะคะรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัยป๊อปรายการที่จะทําให้คุณดูหนังได้อยากมีความสุขนั่นเองค่ะและวันนี้ก็อยู่กับผ้าแพรพรัญญานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สิงคโปร์เพราะว่าเรานะคะรายการเราได้รับเกียรติจากทางค่ายวอลดิสนีย์ค่ะให้มาร่วมงานมอหน้าซาวิสเอเชียทาเลนทัวร์นะคะที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างที่ 7-9 ถึงพฤศจิกายนนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องมอหน้านี้นะคะจะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าหญิงคนล่าสุดของทางดิสนีย์เลยก็ว่าได้ถ้าพูดว่าเจ้าหญิงเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงมูหลานราพันเซลสโนวายหรือว่าซินเดอเรล่าใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ค่ะแพรมีเจ้าหญิงคนใหม่จะมาแนะนําให้รู้จักก็คือโมอนานั่นเองและนี่นะคะก็คือหนังที่เราจะนํามาพารีพรีเซนต์กันในวันนี้กับภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องโมอนาประจนภัยตํานานทะเลตายนั่นเองค่ะIsland has been home to our family, but beyond our reef, a great danger is coming. Legend tells of a hero who will journey to find the demigod Maui, and together they will save us all. It's actually Maui shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. I interrupted from the top, hero of men. Go. I'm not going on a mission with some little girl. This is my canoe, and you will journey to different. Did not see that coming. The ocean is a friend of mine. First, we've got to go through a whole ocean of bad. <laughs> Kakamora. Kaka, what? They're kind of cute. Moana, I got your back. It's Maui time. Really? Blow dart in my butt cheek. We're going to the realm of monsters. Don't worry, it's a lot farther down than it looks. กันบ้างคะกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องมัวหน้าเรียกว่าหน้าดูมากจริงๆค่ะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยยังคงสตาร์ความเป็นดิสนีย์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหญิงรวมไปถึงเพลงเพราะๆค่ะแล้วก็เทคนิคแอนิเมชั่นต่างๆนะคะซึ่งเรื่องมัวหน้านี้ค่ะก็ได้พ่วงกับนะคะอย่างรอนเคลมอนส์ค่ะแล้วก็จอห์นมัสเคิร์ลแล้วมันนั่งแพทย์นะคะซึ่ง2คนนี้เขาก็เคยฝากผลงานมาแล้วกับเรื่องอาลาดินรวมไปถึงถึงเจ้าเมอร์เมดด้วยนะคะตอนนี้นะคะแพรก็ได้มาอยู่หน้าห้องรอสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะคะอย่างคุณออสนัชชูเรนเองค่ะ
รวมไปถึงนะคะออลลี่ครอบโยผู้ให้เสียงภาคเป็นโมนาด้วยแล้วก็น้องไมร่ามณีพัสดรมาลอยค่ะที่ให้เสียงภาคเป็นโมนาเวอร์ชั่นภาษาไทยเรียกได้ว่าเราจะได้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟตัวเป็นๆสดๆกันแบบตื่นเต้นมากแพ้ตื่นเต้นมากเลยนี่ยังใจเต้นตุบตุบตุบตุบตุบตุบไม่หายแต่ว่าตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วค่ะไปเราไปฝ่ายโยเวกันดีกว่าค่ะ Hi I'm Tanya from c i n e p o p Thailand Okay first of all I want to ask you about the inspiration of this film so where does it come from Well our directors John Musk and Ron Clements who directed the movie they after they finished Princess and the Frog they were in development and thinking about what they would like to do next and John Musk has been fascinated for a long time by the Pacific Islands the beauty of the world and the Art from there, and so both of them started reading books and stories and mythology from from the islands, and they found such a rich, rich world of stories. And they came to John Lasseter, our chief creative officer, and said, "Hey, we have this idea to make these films. Here's some ideas for the Pacific Islands." He said, "Go research." So we went to the islands, which was a wonderful thing to do to uh, Fiji and Samoa and Tahiti and many of the islands around, and there we learnt. About the voyaging, about the ancient voyagers and how they came across the Pacific, how they found their way just through their knowledge of nature, that courage and that incredible attunement to nature. And we also met incredible people and and got in touch with the culture, such that when we came back, the story completely changed to be more about the voyaging and the character of Moana started to grow. And over time, um, continuous visits back to the islands. We kept working with people from the islands to stay. In touch with a culture that inspired what is essentially a fictional story, and then the characters start telling you what they want, and the movie starts to get a life of its own. In order to create these films, how does it challenge you? Is it difficult for you? These films are very complicated and complex, and none of them are easy. It's not because you did one film that the next one's going to be easy. Because we really want the story to hold. We want it to appeal to people of all ages, all over the world. We want people to laugh and cry and think, and um, to tell a story like that takes a lot of very, very, very talented people. We we have at Disney. All these directors who come in and help each other to make these films and to find the story, and of course we have such a talented animation crew that we know they'll bring it beautifully to life. But to get the story right, to get the characters to be what you want them to be, to make it about something and yet hold together, yeah, it can be very challenging. But it's a very satisfying challenge. I wonder why did you choose woman as a main character instead of a man? Since Uh, you know, nowadays men play in many important roles in our society. So, why? Well, I think that's beginning to change. Um, where, where those of us who represent the other half of the population, hopefully, will be represented in the other half of the movies. Um, for us, it was we were looking we, as we designed the journey. We wanted somebody who would be a really good counter with Maui, who is the demigod that she picks up along the way to help her fulfill her mission. And um, it was kind of natural for us to go to a young woman, but as we developed the character, we wanted her to be strong. We wanted to be a character that's able to be a hero of her own journey to save her world. And so the character developed into into Moana, and I'd love to see more and more of that in pictures. And yeah, stuff. a woman power, right? Yeah, why not? <laughs> <laughs> What is your favorite scene, and why? So could you pick one? Ah, uh, wow. There's so many favorite scenes, and some of them might be spoilers, so I won't pick that. But I'd say that the scene of Moana as a little toddler meeting the ocean for the first time, and it was one of the first scenes we animated on the movie because we were exploring how the ocean could be a character. So I have seen that scene for three and a half years over and over again, and I never get tired of it. I find it tender and beautiful and magical. Yeah, it's so it's also cute too. Yeah, Moana is uh, young yeah. yeah. at that age. So sweet. Yeah. yeah, and the way she moves is a little bit yeah, like it's so you know, adorable. Like a baby. It's just, yeah. yeah. What do you expect that the audiences would get after they watch Moana? Well, I hope that it makes people think about the voice that we all have within ourselves. You know, no matter how old you are, the world is going to tell you who they think you should be. And every one of us has a voice inside that is a, an honest and clear voice that tells us who we're really meant to be. So if people, it makes people think for a moment, stop and listen to the voice inside themselves, I'd be really happy. 
Yeah, I couldn't agree more. So last question, could you please say something to Thai fans to come out and watch this movie? Hi, fans in Thailand. Very, very excited for you to come to the theater and watch our beautiful Moana. I hope you enjoy the movie. Thank you so much. Thank, Thank you. you for your time. Thank you so Thank much. You. First of all, I have to say congratulations to the newest Disney heroine. Yeah, so how do you feel working with one of the biggest companies in the world like Walt Disney? Oh, it's been an amazing experience. I really love it. Um, this is my first ever film and I'd say it's a pretty good first to work with yeah. Disney. They're very kind and they made me feel right at home, which I really appreciated. So this is your first time being a white actress, right? So, any preparation before getting to the real field, like any wise training class or something? Um, no, I, I didn't really train for this. I was really lucky. I felt pretty connected to the character. I've grown up on an island all my life, and I'm really deeply rooted to my culture as well, which is something Moana is. I pretty much just lived. I also went to the beach a lot, trying to get connected to the ocean, I suppose. <laughs> but no voice training. From your point of view, what uh, what do you think are the reasons they chose you as a voice of Moana? Any related since, as you say that you and Moana have a lot of things in common, right? Mm -hmm. um, um, I would say they, they saw my audition and I'd given all I had to it. I really loved the character. Even before I was officially cast, I thought how amazing Disney has thought to make a film inspired by my culture, the, by the Polynesian culture. and. Through that, I was just really excited that whoever would get the role, that it would be played great. And a part of there's no such a Prince Charming, <laughs> how Mona is different from any other Disney heroine for you? You're right, she doesn't have a Prince Charming. She yeah, doesn't have a love that's interest. That's so sad. Don't be sad. <laughs> no, I think it's great for one. Um, she's the real heroine of her own story, and the moral of Moana is that She's going out and she's figuring out who she is. And yes, she journeys across hundreds and hundreds of miles of ocean, but I think that moral of figuring out who you are is something that everyone can learn from. And no, she doesn't have a Prince Charming because she doesn't need one. She's strong and independent. What was it like working with Dwayne The Rock Johnson? <laughs> he's incredible. He's so focused and he's incredibly busy. I mean, he's the busiest man in Hollywood and his attention is diverted a hundred different ways, yet he remains focused on this film and so kind to everyone around him, even me, like you said, a newcomer. He gave me a lot of guidance and he was just really awesome. Last but not least, could you please say something to Thai fans uh, to come out and watch Moana? Sure. Um, I love this film. I'm so excited for everyone to see it and I think it's a great film for families, for anyone because the journey that Moana goes on of self-discovery is something that everyone can take from and I think that journey is important for everyone to do as well. Thank you, Thank you so much. Thank you for your time. Thank you. Thank you. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแพนะคะจากสิงคโปร์ทรูวิชั่นค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอให้แนะนําตัวแล้วก็ทักทายแฟนๆชาว
อินดิพเอนเดนต์มากเลยค่ะคือแบบเรื่องดิสนีย์อื่นพวกเจ้าหญิงจะมีเจ้าชายจะมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่เขาแบบคนเดียวเลยลุยคนเดียวเลยเขาก็เป็นตัวละครที่เหมือนเป็นไอดอลของเด็กๆหลายๆคนได้เรื่องนี้เราร้องเพลงด้วยถูกไหมคะถ้าจะรบกวนช่วยร้องให้เราฟังสักนิดนึงได้ไหมเอ่ยได้เพียงแค่ลมที่มันหอมบนแผ่นน้ำยังคอยช่วยเราก็คงเข้าใจสุดจะคาดและเดาว่าเราต้องไปไกลเพียงใดเพราะมากสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะรวมถึงเชิญชวนแฟนๆชาวไทยให้มาดูเรื่องโมอาน่ากันเมล่าอยากจะชักชวนทุกคนมาดูเรื่องโมอาน่านะคะเพราะว่าเรื่องนี้สนุกมากๆแล้วก็ซึ้งมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆจริงๆค่ะเมล่ารับรองว่าทุกคนจะต้องชอบมากแน่ๆอย่าลืมไปดูกันนะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วหลังจากที่ได้สัมภาษณ์เจ้าหญิงดิสนีย์คนล่าสุดนะคะบอนาหรือว่าออลิเวียคราวโยรวมไปถึงเจ้าหญิงดิสนีย์คนล่าสุดเวอร์ชั่นภาษาไทยอย่างน้องไมราเนี่ยก็ทําให้แพ้ยิ่งอยากดูมอนาอีกรอบเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเพลงก็เพราะคนให้สิ่งภาคก็น่ารักขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมต้องห้ามพลาดค่ะติดตามเรื่องนี้กันด้วยกับมอนานะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามีสกู๊ปพิเศษค่ะจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันไปดูกันเลยค่ะ Get ready to meet Minnie Maui Let me do this, please. This is no ordinary tattoo. Minnie Maui is kind of like Maui's voice of reason, motivating him to do the right thing. <laughs> okay, talk to the back. You know, I wonder what life would be like if I had a Minnie Dwayne. Come on, Dwayne! What's taking you so long? You gotta get out of bed. Let's get after it. It's me, you. It's go time. Come on! Okay, that's a little bit too much. All right, let's get a move on. You gotta go. With Disney's Moana, we're showcasing the Pacific Islands on screen in a really fantastic way. It's really amazing how deeply Moana is rooted in Polynesian culture. We knew it was very important to go visit these places, and so we went to the Pacific Islands to talk to experts. It's really amazing that Disney recognizes the value of working with communities, people in the various islands, to help craft a story. We went to Tahiti and Morea, Samoa and Fiji, getting a deeper sense of the traditions that built the islands and themselves. We were telling the stories of our ancestors, who were the best navigators the world has ever seen. The Polynesians were such a seafaring nation. If you'd retrace our ancestral highways on the Pacific Ocean, you could see the vast area that the Polynesians could travel. We went to Fiji, and Mata, the archaeologist, took us around and showed us Fijian vessels that they sailed across the Pacific on. That ultimately we got to sail on with Angel, who's a Fijian navigator. We have so much respect for nature, and nature starts from the ocean. It's the ocean that gives life to the land. Never forget that the ocean is always there. We learned how important the ocean is, and that's where the idea came to make the ocean a character in the movie. <laughs> These filmmakers fell in love with the relationship with the sea and this incredible heritage of wayfinding. Writing music for the movie with Opatia and Mark Mancina, we drew upon the Pacific Islands' rich musical culture. The diversity of music in this part of the world formed what I think makes a great score. The team have done such a terrific job collaborating with people from all over the Pacific to come up with this fantastical tale. It's spectacular. I love the fact that our history is being celebrated, our traditions are being showcased. We know who we are, who we are. As a Hawaiian, I am so proud to be working on this film. This is the opportunity to show my culture to the world. I really think they made something special. We know the way.
เอาละค่ะการผจญภัยของโมนานะคะท่ามกลางหมู่เกาะแห่งท้องทะเลใต้นี้จะเป็นยังไงเตรียมติดตามชมกันวันที่1ธันวาคมนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาเล่นเกมชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันเช่นเคยดีกว่าค่ะกับคำถามที่มีอยู่ว่าในตอนโมวานานี้นะคะแพรเนี่ยได้รับเกียรติให้มาสัมภาษณ์ใครบ้างค่ะแล้วพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็ทําหน้าที่อะไรในหนังกันบ้างแอบใบให้นะคะว่ามี3คนค่ะเป็นผู้หญิงทั้ง3คนเลยเขาทําหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะส่งคําตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะ3ช่องทางค่ะเช่นเคยนั่นคือทางที่1น,นะคะไพรสรียบัตรนั่นเองตามที่อยู่พี่ขึ้นบนหน้าจอนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นทางอีเมลนะคะรวมไปถึงอินบ็อกซ์แฟนเพจของรายการเรานั่นเองค่ะส่งคำตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่ามีของทั้งวันเตรียมแจกกันอยู่นั่นเองค่ะมาเฉลยคำถามของสัปดาห์ก่อนหน้านี้กันดีกว่าค่ะกับคำถามจากหนังเรื่อง f a n t a s t i c b e a t นะคะที่ได้ถามคุณผู้ชมไปว่าใครรับบทเป็นนิวส์คามันเดอร์ค่ะคำตอบก็คือเอ็ดดี้เรดแมนนั่นเองไปดูกันดีกว่านะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเช็ครายชื่อกันเลยค่ะและทางรายการนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่าย Warner Brothers ค่ะและ Major Cineplex ที่เอื้อเฟื้อของรางวัลมาให้กับเราด้วยนะคะและแน่นอนค่ะกับช่วง New Movies by Major Cineplex นะคะแพรก็จะมาแนะนำหนังใหม่สัปดาห์หน้ากันว่ามีเรื่องอะไรแล้วก็เป็นหนังแบบไหนกันบ้างนะคะกับช่วงนี้เลยค่ะ New Movies by Major Cineplex ค่ะในสัปดาห์หน้ามีหนังใหม่ให้คุณผู้ชมชมกันสี่เรื่องค่ะเริ่มกันที่หนังไทยเรื่องปั๊มน้ำมันที่เป็นเรื่องราวของข้าวบอยขี้เหงานางแมวยวสวาสนางนพมาศค้างปีและนางแบบตกกระป๋องซึ่งพวกเขาได้มารอความรักกันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ค่ะฉันรักทุกวันที่หายใจยิ่งไรความรู้สดีทำไมอ่ะพี่พี่นกเขาทิ้งพี่ไปตั้งนานแล้วจะรอเขาอยู่ได้ฉันเชื่อที่จะรอแม้เป็นค่าอาจารย์ปั๊มน้ำมันกำกับการแสดงโดยกอฟทันวารินสุขพิสิทธิ์หนังนำแสดงโดยปั้นจานปรมาแม็กกี้อาภาต่ายเพนพักและหนูจ๋าอาชุรยาค่ะเรื่องที่สองเป็นหนังแนวแอคชั่นต่อสู้เรื่อง Underworld Blood Wars จะเล่าถึงช่วงเวลาที่เซลีนต้องป้องกันการโจมตีสุดโหดจากทั้งไหลเคนและเหล่าแวมไพร์พูดทรยศโดยเธอต้องร่วมมือกับเดวิดและโทมัสในการหยุดยั้งสงครามชั่วนิรันด์ระหว่างไหลเคนกับแวมไพร์แม้ว่าเธอจะต้องเสียสละอย่างใหญ่หลวงก็ตามค่ะอันเดอร์เวิร์ดบลัดบอลส์กำกับการแสดงโดยแอนนาฟอสเตอร์หนังนำแสดงโดยเคทเบคกิ้งเซลทีโอเจมส์และชาร์ดนส์ค่ะเรื่องถัดมาเป็นหนังแนวดราม่าเรื่อง The Light Between Oceans เรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เฝ้ารอว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะประทานลูกมาให้หลังจากที่เสียลูกไปหลังคลอดเธอตกอยู่ในการซึมเศร้าแล้วปาฏิหาริย์ก็คล้ายจะเป็นจริงขึ้นมาเมื่อพวกเขาพบทารกหญิงคนหนึ่งที่ลอยมาเกยฝั่งพร้อมๆกับเศษซากเรือพวกเขาไม่รู้ว่าเด็กคนนี้มาจากไหนจึงฟูงฟักหนูน้อยด้วยความรักแต่ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อพวกเขาพบว่าหญิงคนหนึ่งกำลังบ้าคลั่งหัวใจสลายเพราะสูญเสียลูกน้อยจากอุบัติเหตุทางเรือเมื่อไม่กี่ปีก่อน
ซึ่งเมื่อเทียบวันและเวลาดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงมากว่าทารกของหญิงคนนั้นคือแก้วตาดวงใจของพวกเขานั่นเอง The Light Between Oceans กำกับการแสดงโดย Direct Sien France นักนำแสดงโดย Michael Fassbender, Rachel Weisz และ Alicia Vikander ค่ะ <coughs> เรื่องสุดท้ายเป็นหนังเรื่อง Miss Saigon 25th Anniversary ซึ่งเป็นการแสดงฉลองครบรอบ25ปีของสุดยอดละครเพลงระดับตำนานมิสไซงอนโดยเล่าเรื่องราวของศกอนาตกรรมความรักท่ามกลางสงครามเวียดนามของเด็กสาวกำพร้าชาวเวียดนามกับทหารหนุ่มชาวอเมริกันค่ะมิสไซงอน t w e n t f t h Anniversary ต้องกับการแสดงโดย Brad s u l l i v a n นังนำแสดงโดย Simon b r o m a n Alistair b r a m e r และ John John b i o n e s ค่ะเรียกว่าสัปดาห์หน้านะคะมีภาพยนตร์มีหนังเข้ามาเยอะแยะมากมายหลากหลายแนวมากเลยล่ะค่ะรอพฤหัสหน้ากันแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ไปจัดกันได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะคะ sharing the world's best entertainment dream รวมสร้างฝันบันเทิงระดับโลกที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาให้กับพวกเราชาวซีนีป๊อปด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการซีนีป๊อปไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายการของเราได้3ช่องทางเช่นเคยนะคะ True Movie Hits True Thai Film True Film Asia ค่ะหรือว่าจะพูดคุยกับพวกเราติดต่อพวกเรานะคะได้เช่นกันค่ะหรือว่าจะชมย้อนหลังนะคะได้ที่ช่องซีนีป๊อปของเรานั่นเองพูดคุยกับพวกเราติดชมรายการได้ค่ะที่อีเมลนะคะ c i n e p o p t r u v i s i o n h o t m a i l c o m ค่ะหรือว่าจะมาเล่นเกมกับพวกเรานะคะก็ได้เช่นเคยค่ะที่แฟนเพจของรายการนั่นเองใน Facebook นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดรายการของ c i n e p o p รายการบันเทิงพวกคนวัยป๊อปไปแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมแล้วก็แฟนๆมากๆที่ติดตามเรามาตลอดครึ่งชั่วโมงโดยเฉพาะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่าย Walt Disney นะคะที่ให้เกียรติเรามาร่วมงานโมนา Southeast Asia Talent Tour ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามมาตลอดครึ่งชั่วโมงด้วยค่ะลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย